നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വാർത്താ ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കെ പി സി സി ഭാരവാഹി പട്ടിക ഇന്നലെ വന്നു അതിൻ്റെ തുടർ സംഭവങ്ങൾ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇന്ന് ഇരുവനാരിരിക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ ഉറപ്പായും കാണും എന്നാൽ അതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കപ്പ് വാർത്തയിലെ ആദ്യത്തെ വാർത്ത അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് മണ്ണു മോഷണത്തിനെത്തുക തടയുന്ന ഗൃഹനാഥനെ ജെ സി ബി കൈകൊണ്ട് അടിച്ചു കൊല്ലുക മലയാളി ഇന്നോളം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ക്രൂരതയാണ് കാട്ടാക്കടയിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടത് കൊലയാളികൾ മാത്രമല്ല മണ്ണ് മാഫിയയ്ക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നവരും പിടിയിലായേ മതിയാകും ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ തുടരന്വേഷണത്തിലേക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്കുമാണ് ഒരു കപ്പ് വാർത്ത ആദ്യം കടക്കുന്നത് അരും കൊലയുടെ ബാക്കി കാട്ടാക്കട കൊലപാതകത്തിൽ മുഖ്യ പ്രതികൾക്കായുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ് കേസിലെ അഞ്ച് പ്രതികളിൽ ഒരാളെ മാത്രമാണ് പോലീസിന് പിടികൂടാനായത് ജെ സി ബി ഡ്രൈവറായ വിജിൻ സംഗീതിനെ ജെ സി ബി അല്ല ടിപ്പർ ലോറിയാണ് ഇടിച്ചത് എന്നാണ് വിജിൻ പോലീസിൽ നൽകിയ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാകാം മാറ്റിപ്പറഞ്ഞത് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം ഉത്തമൻ സജു എന്നിവരാണ് കൊലപാതകത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് എന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ച സൂചന ഇവരുടെ മൊബൈൽ സിഗ്നൽ പ്രകാരം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു എന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കും പ്രതികളെ പിടിച്ചാലും പോലീസ് ഉത്തരം പറയേണ്ട ചിലതുണ്ട് മണ്ണ് മാഫിയയിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയ്ക്ക് സംഗീത് വിളിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് എത്തിയില്ല എന്നത് തന്നെ ആദ്യത്തേതാണ് മണ്ണ് മാഫിയയ്ക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ നേതൃത്വത്തിനെതിരെയും അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണം ഇനിയൊരു സംഗീത് ഇതുപോലൊരു സംഭവം ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഈ മാഫിയയ്ക്ക് തടയിടുക തന്നെ വേണം കൊല്ലപ്പെട്ട സംഗീതിൻ്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് നടക്കും ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വിദേശത്തുള്ള സംഗീതിൻ്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും ഇന്ന് നാട്ടിലെത്തും വീട്ടിൽ എത്തിച്ച ശേഷമാകും സംസ്കാരം കാട്ടാക്കട നെയ്യാറ്റിൻകര മേഖലകൾ മണ്ണ് മണൽ മാഫിയകളുടെ പിടിയിലായിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കൊന്നും ആക്രമിച്ചും തന്നെയാണ് അവരുടെ വളർച്ച അതിനാൽ തന്നെ മണ്ണ് മാഫിയ ജെ സി ബി കൈകൊണ്ട് സംഗീതിനെ തല്ലിക്കുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവവുമല്ല അവർക്കെതിരെ പോരാടാനിറങ്ങിയവരുമുണ്ട് സംഗീതിനെ പോലെ പലതും ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങൾ അത്തരത്തിലൊരു പോരാളിയെ നമുക്കിനി പരിചയപ്പെടാം പക്ഷേ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഡാളി അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടി വന്നു ഈ ഡാളി അമ്മൂമ്മയെ ആരും മറന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല നെയ്യാറിലെ മണൽ മാഫിയക്കെതിരെ ഒറ്റയ്ക്ക് പൊരുതിയ ആ ഡാളി അമ്മൂമ്മ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് കാട്ടാക്കടയിൽ സംഗീതെന്ന വീട്ടുടമയെ മണ്ണുമാന്തിക്കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു അന്വേഷണം ഡാളി അമ്മൂമ്മ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വഴിയില്ല മണ്ണ് പൂർണ്ണമായി ഇടിഞ്ഞ വഴി വീടിന് ഇരുപത് മീറ്റർ അകലെ വഴി അവസാനിച്ചു മുൻപ് താൽക്കാലിക പാലമുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതുമില്ല മണൽ ഖനനത്തിന്റെ ദുരന്ത കാഴ്ച വഴിയില്ലാതായതോടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏക സമ്പാദ്യമായിരുന്ന വീട് ഡാളിയമ്മ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു പോരാട്ടവും അവസാനിപ്പിച്ചു ഒരു ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് പോയെന്നാണ് സമീപവാസികളിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിന് ശേഷം അമ്മൂമ്മ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല മാഫിയ പിടിമുറുക്കിയതിന്റെ അടയാളമായി ഈ വീട് മാത്രം ശേഷിക്കുന്നു ഈ കാണുന്നതാണ് ഡാലിയമ്മയുടെ വീട് ഇന്ന് ഈ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അമ്മൂമ്മ ഭയപ്പെട്ടു തന്നെ സംഭവിച്ചു അനധികൃതമായ മണ്ണെടുപ്പ് ഒരു പ്രദേശത്തെയും ഒരു വീടിനെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ക്യാമറമാൻ പ്രിയനൊപ്പം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെ ഒടുവിൽ കെ പി സി സി ഭാരവാഹി പട്ടിക ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കൂട്ടിയും കിഴിച്ചും വെട്ടിയും തിരുത്തിയും പല തവണ നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് പ്രഖ്യാപനം ജംബോയും മഹാജംബോയും ഒക്കെയായി നിന്ന പട്ടിക വെട്ടി നിരത്തിയാണ് ചെറുതാക്കിയത് അതോടെ സ്ഥാനം കിട്ടാത്തവരുടെ എണ്ണവും പരാതിയും കൂടി എങ്കിലും ജംബോ പട്ടിക എന്ന നാണക്കേട് ഒഴിവായി എന്ന വലിയ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് പാർട്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ജംബോ പട്ടികയ്ക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് കൂടിയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് അവസാനം കർശന നിലപാടെടുത്തത്
സഹഭാരവാഹികളെ കിട്ടാൻ ഒരു വർഷത്തിലേറെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ്റെ ചിരിയാണ് പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് പട്ടിക ചെറുതായതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന നേതാവ് മുല്ലപ്പള്ളിയാകും അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പുനഃസംഘടന ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു മാസങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നുപോയിട്ടും സഹഭാരവാഹികളുടെ വിഷയത്തിൽ യോജിച്ച തീരുമാനത്തിലെത്താൻ എ ഐ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിന് പ്രധാന കാരണം മുല്ലപ്പള്ളി മുന്നോട്ട് വെച്ച രണ്ട് വ്യവസ്ഥകളായിരുന്നു ഇരട്ട പദവി പാടില്ല ജംബോ കമ്മിറ്റി പറ്റില്ല ആർക്കും ഇളവില്ലാതെ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കിയാൽ സഹകരിക്കാം എന്ന് എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാവ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ല എന്ന കടുത്ത നിലപാടിലായിരുന്നു ഐ ഗ്രൂപ്പ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പല തവണ നടന്ന പുനഃസംഘടനാ ചർച്ച അലസിപ്പോയതും ഈ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ തട്ടിയാണ് ഒടുവിൽ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി മുല്ലപ്പള്ളി വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായി ജംബോ ആയാലും ഭാരവാഹികൾ എം പി ഒ എം എൽ എ ഒ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പുനഃസംഘടന നടന്നാൽ മതി എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ കേരള നേതാക്കൾ ഈ കേരള നേതാക്കൾ എഴുതിക്കൂട്ടിയ പട്ടികയുടെ വലിപ്പം കണ്ട് ഞെട്ടിയ ഹൈക്കമാൻഡ് ശരിക്കും ഹൈക്കമാൻഡായി ജനപ്രതിനിധികളെ മുഴുവൻ വെട്ടാൻ നിർദ്ദേശം വന്നു ഒപ്പമുള്ള പലരെയും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നതിൽ എ ഐ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കൾക്കുള്ള വിഷമം ചെറുതല്ല അവരെ ഇനി എന്തു പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ച് കൂടെ നിർത്തും എന്നതാണ് ഇവർക്ക് മുന്നിലെ മുഖ്യ പ്രശ്നം വെട്ടിനിരത്തലുകൾക്കിടയിലും സ്ഥാനം നിലനിർത്തിയ രണ്ട് പേർ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കൊടിക്കുന്ന സുരേഷും കെ സുധാകരനുമാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ആറ് പേരുകളിൽ വരെ എത്തിയിരുന്നു വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാരുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാർ വേണ്ട എന്നതായിരുന്നു മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ നിലപാട് തർക്കം മുറുകിയതോടെ വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം തന്നെ വേണ്ട എന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിച്ചു സ്ഥാനം നഷ്ടമാകാനുള്ള സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് കൊടിക്കുന്ന സുരേഷും കെ സുധാകരനും മുൻകൂട്ടി തന്നെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു പഴയ എ ഗ്രൂപ്പുകാരനായ കൊടിക്കുന്നൽ സുരേഷിന് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷമായി ഇരു ഗ്രൂപ്പുകളുമായും ബന്ധമില്ലെങ്കിലും വർഷങ്ങളായുള്ള ഡൽഹി പരിചയവും സ്വാധീനവും തുണയായി ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ദളിത് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രമുഖ നേതാവ് എന്നതും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു ഐ ഗ്രൂപ്പുകാരനാണെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിനപ്പുറമുള്ള സ്വാധീനമാണ് കെ സുധാകരനെയും തുണച്ചത് ഒരു വർഷത്തിൽ അധികം നീണ്ട ആലോചനകൾക്കൊടുവിൽ കെ പി സി സി ഭാരവാഹി പട്ടിക വന്നെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നോമിനികൾക്ക് തന്നെയാണ് പട്ടികയിൽ മേൽക്കൈയുള്ളത് യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യമില്ലാത്തതിൽ അതൃപ്തി ശക്തമാണ് പേരിന് മാത്രമാണ് യുവാക്കളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും പ്രാതിനിധ്യം അൻപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ ആകെ എണ്ണം എട്ടാണ് സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം മൂന്നിൽ ഒതുങ്ങി അപ്രതീക്ഷിതമായി കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് കോട്ടയം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കൂടിയായ ഡോക്ടർ പി ആർ സോന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നീക്കങ്ങളാണ് സോനയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനം നൽകിയത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കാനാകുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഈ വനിതാ നേതാവ് കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോട്ടയം നഗരസഭയിലെ ഒൻപതാം വാർഡിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്താൻ കോൺഗ്രസ് വലഞ്ഞു ഒടുവിൽ കോൺഗ്രസ് അനുഭാവി കൂടിയായ എസ് എം ഇ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഷിബു പുത്തൻ പറമ്പിലിന്റെ ഭാര്യയായ പി ആർ സോനയ്ക്ക് നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു വാർഡിൽ നിന്നും വിജയിച്ച സോനയെ പിന്നെയും ഭാഗ്യം തേടിയെത്തി കോട്ടയം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണാകാൻ നറുക്ക് വീണത് സോനയ്ക്ക് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അംഗം കുറിച്ച സോന എന്ന പുതുമുഖത്തിനെ തേടി വീണ്ടും ഭാഗ്യമെത്തുന്നു സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച ഈ ഒരു പുതിയ ദൗത്യം വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ബാധ്യസ്ഥയാണ് ഇത്രയും മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരോടൊപ്പം അതിലൊരു പേരുകാരിയായി എത്താൻ സാധിച്ചതിൽ എല്ലാവരോടും രമേശ് സാറിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ജോസഫ് വാഴക്കൻ സാറിനോടും ഫിലിപ്പ് ജോസഫ് സാറിനോടും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റിനോടും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരോട് എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി കൂടിയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത അതേ ദിവസം വില പിടിച്ച മറ്റൊരു അംഗീകാരം കൂടി തനിക്ക് കിട്ടിയത് സോന ഓർക്കുന്നു മലയാള ഭാഷയിൽ എം ജി സർവകലാശാലയുടെ ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം കഴിഞ്ഞ വർഷം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയതാണ് സോനയ്ക്ക് ലഭിച്ച വലിയ പാർട്ടി
ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ബോട്ടിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ സിഗരറ്റ് കുറ്റിയിൽ നിന്നോ ആകാം തീ പടർന്നത് എന്ന് ജീവനക്കാർ പോർട്ട് ഓഫീസർക്ക് മൊഴി നൽകി ഇരുപത് തവണയാണ് ഈ മാസം മാത്രം ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഓഷ്യാനോ സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പ് ഓഫീസർ ഹരി അച്യുതവാര്യർ പറഞ്ഞു നിയമവിരുദ്ധമായാണ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത് ബോട്ടിലെ സ്രാങ്കിന്റെ ലൈസൻസ് താൽക്കാലികമായി പോർട്ട് റദ്ദു ചെയ്യും അതേസമയം ചീഫ് സർവേയർ സർവേയർ രജിസ്ട്രാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘം കത്തിയ ബോട്ടിനുള്ളിൽ പരിശോധന നടത്തി ഉടമയിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും തുറമുഖ ഓഫീസർ മൊഴിയെടുത്തു അടുക്കളയിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നതെന്ന വാദം പൂർണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞായിരുന്നു ഇവരുടെ മൊഴി അതിന്റെ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നടുഭാഗത്തുമായിട്ടാണ് പിൻഭാഗത്ത് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആ സമയത്ത് ഗാലിയിൽ നിന്ന് കിച്ചണിൽ നിന്ന് തീ പടരാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയില്ലാന്ന് ഇവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബോട്ടിന് തീ പിടിച്ചത് മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന് സാധ്യത കുറവാണ് സിഗരറ്റ് കുറ്റിയിൽ നിന്നും തീ പടർന്നതാകാം ഒരേ ഒരു ചാൻസ് കാണുന്നത് സിഗരറ്റിൽ നിന്ന് സിഗരറ്റ് കുറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള തീയാണെന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ മാരിടൈം ബോർഡിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നും പോർട്ട് ഓഫീസർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു കള്ളൻ കപ്പൽ തന്നെ എന്ന ഗുരുതര ആരോപണമാണ് പോർട്ട് ഓഫീസർ ഉന്നയിക്കുന്നത് റെയ്ഡിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നത് ഓഫീസിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ശരണ്യ സ്നേഹജൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശരണ്യ എപ്പോഴായിരുന്നു ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഈ തീപിടുത്തം ബോട്ടിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ശരിയാണ് എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് ആർക്കെങ്കിലും പരിക്കേറ്റിരുന്നോ എന്ത് തുടർ നടപടികളിലേക്കാണ് വകുപ്പ് പോവുക സനീഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നുള്ള പതിമൂന്നംഗ സംഘവുമായി യാത്ര ചെയ്ത ഓഷ്യാനോ എന്ന ബോട്ടാണ് അഗ്നിക്കിരയായത് അതിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് പേർ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് കാരണം അഗ്നിബാധയിൽ ബോട്ട് പൂർണ്ണമായി കത്തി നശിച്ചിരുന്നു ഈ ഈ സംഭവത്തിലാണ് തുടർ നടപടികളുമായി തുറമുഖ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബോട്ടിന്റെ സ്ട്രാങ്കിന്റെ ലൈസൻസ് ആദ്യമായി റദ്ദാക്കാനാണ് നടപടി എടുക്കുന്നത് കാരണം ലൈസൻസ് പൂർണ്ണമായും റദ്ദാക്കുന്നില്ല കാരണം ആ വലിയ അപകടത്തിൽ സ്ട്രാങ്ക് വലിയൊരു ദൌത്യം നിർവഹിച്ചിരുന്നു കായലിന് നടുഭാഗത്ത് നിന്നും ബോട്ട് ഓടിച്ച് ഒരു മണൽത്തിട്ടയിലേക്ക് കയറ്റാനുള്ള ശ്രമം ഫ്രാങ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും പതിമൂന്ന് ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൽക്കാലികമായാണ് ഫ്രാങ്കിന്റെ ലൈസൻസ് ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗുരുതരമായൊരു വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന തുറമുഖ വകുപ്പ് ഓഫീസർ നമ്മളോട് പറയുന്നു അതായത് ബോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്രാങ്ക് പാലിക്കേണ്ട ചില നിയമ നടപടികളുണ്ട് അത് അതായത് ബോട്ടിന്റെ ലൈസൻസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം പൂർണ്ണമായും സജ്ജമായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ബോട്ട് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിയമമുണ്ട് ഇത് പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ താൽക്കാലികമായി ഫ്രാങ്കിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനാണ് തുറമുഖ വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഇരുപതോളം യാത്രകളാണ് ഓഷ്യാനോ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയത് അതായത് ഈ മാസം മാത്രം ഇരുപതോളം യാത്രകൾ ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃതമായി നടന്നിട്ടുണ്ട് ശരി ശരി നന്ദി ശരണ്യ ആ വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിന് നാളെ രാജ്യം എഴുപത്തിയൊന്നാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് കര വ്യോമ നാവികസേനയുടെ കരുത്ത് വിളിച്ചോതുന്നതാകും നാളെ രാവിലെ രാജ്പഥിൽ നടക്കുന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കും ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ജെയർ ബോൾസനാരോ മുഖ്യാതിഥിയാകും ഈ വർഷത്തെ പരേഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ക്യാപ്റ്റൻ ടാനിയ ഷെർഗിൽ തന്നെയാകും കരസേനയുടെ സിഗ്നൽ കോർ സംഘത്തെ നയിക്കുന്നത് ഈ പഞ്ചാബ് സ്വദേശിനിയാണ് ആദ്യമായാണ് കരസേനയിലെ പുരുഷന്മാർ മാത്രം ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തെ ഒരു വനിത നയിക്കുന്നത് കരസേനയുടെ ഗ്രനേഡിയേഴ്സ് സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുക പാലക്കാട് സ്വദേശി അനിരുദ്ധ് നായരാണ് നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇത്തവണയും കേരളത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തമില്ല പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന്റെയും ഭീകരാക്രമണ ഭീഷണിയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡൽഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കറുത്ത തൊപ്പി ധരിച്ചെത്തുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് സുരക്ഷയുടെ ഭ
കോട്ടയം പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലുള്ളവർ ആലപ്പുഴയിൽ അണിചേരും ഇടുക്കി വയനാട് ജില്ലകളിൽ പ്രാദേശികമായ മനുഷ്യ ശൃംഖല തീർക്കും എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള കാസർഗോഡ് ആദ്യ കണ്ണിയും കളിയിക്കാവിളയിൽ എം എ ബേബി അവസാന കണ്ണിയുമാകും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കാനം രാജേന്ദ്രനും അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ തിരുവനന്തപുരം പാളയത്ത് ശൃംഖലയിൽ അണിചേരും മൂന്നരയോടെ റിഹേഴ്സൽ നാലിന് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിച്ച് തുടക്കം പിന്നീട് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും ശൃംഖലയിൽ അണിചേരും ഇതിനകം നാൽപ്പതിനായിരത്തിലധികം പ്രാദേശിക കുടുംബ സംഗമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് രണ്ടായിരത്തിലേറെ ഭരണഘടനാ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുമാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി വൈകിട്ട് നാല് മണിക്കുള്ള മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നു ഇനി സ്കൂൾ പഠനരംഗത്ത് വലിയ പരിവർത്തനത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് സ്കൂളുകളിൽ മതപഠനത്തിന് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതി സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള സ്കൂളുകളിൽ മതപഠനം പാടില്ല എന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലും സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ മതപഠനം പാടില്ല സ്കൂളുകൾ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിന് മാത്രം പ്രത്യേകം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് മതേതരത്വത്തിന് എതിരാണ് എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വളരേണ്ടവരാണ് കുട്ടികൾ അവരെ ഒരു മതം മാത്രം പഠിപ്പിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറ്റു മതങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ച് ഒരു മതത്തിന് മാത്രം പ്രോത്സാഹ നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രീതി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി അനുമതിയില്ലാതെ സ്കൂളുകളിൽ മതപഠനം പാടില്ലെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉത്തരവിറക്കണം നിയമം ലംഘിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ സർക്കാരിന് പൂട്ടാമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള ഉത്തരവിനെതിരെ മണക്കാട് ഹിതായ എജ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് തിരുവനന്തപുരം ഹിത ക്ഷമിക്കണം ഫിദ സ്കൂൾ പൂട്ടിയത് കോടതി ശരിവെച്ചു മതനിരപേക്ഷമായ സാമൂഹ്യ സൃഷ്ടിക്ക് ഉതകുന്ന കോടതി ഉത്തരവ് ഏത് നിലയിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കഴിയുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും ഇത് വഴിവെക്കുമോ എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് കോടതി ഉത്തരവ് അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാൻ സ്വകാര്യ മാനേജ്മെന്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ തയ്യാറാകുമോ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അടുത്ത കാലത്ത് ശക്തമായ നടപടികളെടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുമോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി കാത്തിരുന്ന് കാണാനുണ്ട് അധ്യാപികയെ കടലിൽ കണ്ടെത്തിയത് അധ്യാപികയുടെ മൃതദേഹം കടലിൽ കണ്ടെത്തിയത് കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ കാസർകോട്ടെ മറ്റൊരു ദുരൂഹ മരണം കൂടി ഇതേ നിലക്ക് കൊലപാതകമാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിടിയിലായതോ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മഞ്ചേശ്വരത്തെ വീട്ടിൽ ഇസ്മൈലിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് പോഷമോട്ടത്തിൽ കൊലപാതകം ആണ് എന്ന് വ്യക്തമായി അന്വേഷണത്തിൽ ഭാര്യ ആയിഷയാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ആയിഷയെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ അയൽവാസിയായ ഹനീഫയുടെ പങ്കും വ്യക്തമായി ഹനീഫ മുഖേന ആയിഷ ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ കൊട്ടേഷൻ നൽകിയെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പതിനായിരം രൂപയ്ക്കായിരുന്നു കൊട്ടേഷൻ ആയിഷയുടെ സഹായത്തോടെ വീട്ടിനകത്ത് കയറിയ സംഘം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന ഇസ്മായിലിനെ കഴുത്തിൽ കയറു കുടുക്കി കൊലപ്പെടുത്തി ഇസ്മായിലിന്റെ നിരന്തര പീഡനമാണ് കൊട്ടേഷൻ നൽകിയതിന് കാരണമെന്ന് ആയിഷ പറയുന്നു കൊല നടത്തിയ രണ്ട് വാടക കൊലയാളികൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊല്ലത്ത് നിന്നാണ് അടുത്ത വാർത്ത വാഹനാപകടത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചത് ആസൂത്രിത കൊലപാതകമാണ് എന്ന ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ചാത്തന്നൂർ സ്വദേശി ഫിറോസിന്റെ മരണത്തിലാണ് ഭാര്യയും അമ്മയും ദുരൂഹത ആരോപിക്കുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു ജീവനക്കാരന് ഫിറോസിനോട് വ്യക്തിവൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും വധഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ബന്ധുക്കളുടെ വാദം ഫിറോസുമായി വൈരാഗ്യത്തിലായിരുന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബന്ധുവായ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരനു ഓടിച്ച കാറിടിച്ചാണ് ഫിറോസ് മരിച്ചത് തിരക്കേറിയ റോഡിൽ കാറിടിച്ച് വീണ ഫിറോസിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ മുൻ പിൻചക്രങ്ങൾ കയറ്റി ഇറക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു ബോധപൂർവം മറ്റു ചിലർ ഫിറോസിനെ കാറിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇവർ പറയുന്നു അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടേ പോലീസിൽ പറയുമ്പോൾ അവരൊരു ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് അതൊന്ന് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ആറാം തീയതി നടന്ന സംഭവത്തിന് എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടേക്കുന്ന പതിനാറാം തീയതി എന്ന് പ
ദുരൂഹത അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം മുഖ്യമന്ത്രി ഡി ജി പി എന്നിവർക്ക് പരാതി നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം മറ്റു ചില വാർത്തകളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ പോകാം കൊറോണ വൈറസ് ബാധയിൽ ചൈനയിൽ മരണം നാൽപ്പത്തിയൊന്നായി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് പേർക്ക് വൈറസ് ബാധയേറ്റു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് രോഗബാധ പടരുന്നത് തടയാൻ പതിമൂന്ന് നഗരങ്ങളിൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി ഫ്രാൻസിലും കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കേസുകളാണ് ഫ്രാൻസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലും രണ്ട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്നും എത്തിയ മുംബൈ സ്വദേശികളാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളത് ജമ്മു കശ്മീരിൽ ടു ജി ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു ഇരുപത് ജില്ലകളിലും ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകാധികാരം എടുത്തു കളഞ്ഞ് ആറ് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്കുള്ള വിലക്ക് ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ തുടരും ഇന്റർനെറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്ന സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശത്തിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി ഇന്ത്യക്കെതിരെയുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ പുതിയ ഒരു നീക്കത്തിന് കൂടി ഇന്ന് തുടക്കം ജമ്മു കശ്മീർ വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് ഇമ്രാൻഖാന്റെ ക്യാമ്പയിൻ ആർട്ടിക്കൽ ത്രീ സെവന്റി എടുത്തുകളഞ്ഞ ശേഷമുള്ള കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ലോകത്തെ അറിയിക്കാനാണ് ക്യാമ്പയിൻ എന്നാണ് വിശദീകരണം ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കില്ല എന്ന മുൻ നേതാക്കളുടെ പതിവ് തെറ്റിച്ചാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ ഇസ്ലാമാബാദിൽ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത് ഭീമാ കൊറേഗാവ് കേസ് എൻ ഐ എക്ക് കൈമാറി മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടപടി ഭീമാ കൊറേഗാവ് സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് പുനഃപരിശോധന നടത്താൻ ഒരുങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് എൻ ഐ എക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിക്കെതിരെ എൻ സി പിയും ശിവസേനയും കോൺഗ്രസും രംഗത്തു വന്നു കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിലെ മൂന്നാമത്തെ കുറ്റപത്രം ഇന്ന് സമർപ്പിക്കും ആൽഫൈൻ വധക്കേസിലെ കുറ്റപത്രമാണ് താമരശ്ശേരി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുക ഒന്നാം പ്രതി ജോളി ബ്രഡിൽ സയനൈഡ് നൽകി ആൽഫൈനെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കുറ്റപത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് മാസത്തിലാണ് ജോളിയുടെ നിലവിലെ ഭർത്താവ് ഷാജുവിന്റെയും സിലിയുടെയും മകളായ ആൽഫൈൻ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ജോളിയുടെ സുഹൃത്ത് എം എസ് മാത്യു സയനൈഡ് എത്തിച്ചു നൽകിയ സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരൻ പ്രജികുമാർ എന്നിവരാണ് രണ്ടും മൂന്നും പ്രതികൾ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ കന്യാശ്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന കേസ് കോട്ടയം ജില്ലാ അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ ഹാജരായിരുന്നില്ല കുറ്റപത്രത്തിലുള്ള കുറ്റം നിലനിൽക്കുമോ എന്നതടക്കമുള്ള വാദങ്ങൾ ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ ഇന്നും ഹാജരാകില്ല എന്നാണ് സൂചന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം വിചാരണ ആരംഭിക്കാൻ ഇനിയും വൈകും എന്നും വിവരമുണ്ട് പാലക്കാട് ഗോപാലപുരം ആർ ടി ഒ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിൽ കൈക്കൂലി പിടികൂടി ഇന്നലെ രാത്രി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചരക്ക് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ പിടിച്ചെടുത്തത് തെരുവിൽ കഴിയുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പതിനായിരം രൂപ സംഭാവന ചെയ്ത പേരാമ്പ്രയിലെ ഡയാന ലിസിക്ക് സ്വന്തമായി വീടൊരുങ്ങി പേരാമ്പ്ര നൊച്ചാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റിന്റെയും കെയർ ഫൌണ്ടേഷന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിർമ്മിച്ച വീട്ടിൽ ഇന്നലെയായിരുന്നു ഗൃഹപ്രവേശം രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ബന്ധുക്കളുടെ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിനിടയായി ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഡയാന ലിസി പേരാമ്പ്രയിലെത്തിയത് ചെരുപ്പുകുത്തി കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് ജീവിതം തള്ളി നീക്കി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പതിനായിരം രൂപ സംഭാവന ചെയ്തത് വാർത്തയായതോടെ സുമനസുകൾ ലിസിക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു പേരാമ്പ്ര നൊച്ചാട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റിന്റെയും കെയർ ഫൌണ്ടേഷന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചേനോളി പള്ളിമുക്കിൽ വാങ്ങിയ നാല് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് ലിസിക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചത് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലിസി താമസം മാറി പതിമൂന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് വീടിന് ചെലവായത് വീട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും സേവന മനസ്കരായ നിരവധി തൊഴിലാളികളും പങ്കാളികളായി ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വാടക കൂട്ടിവെച്ച് വീടില്ലാത്തവർക്ക് നൽകുമെന്നും ലിസി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും വന്യതയും മനോഹാരിതയും പകർത്തി ഡോക്ടർ അപർണ പുരുഷോത്തമന്റെ ചിത്രപ്രദർശനം കുമരകത്ത് പരിസ്ഥിതി ചലച്ചിത്ര ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ പ്രദർശനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്
പ്രദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കുമരകത്ത് പരിസ്ഥിതി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രദർശനം നാളെ സമാപിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം ശാരീരിക പരിമിതികളെ അഭിനയ മികവ് കൊണ്ട് മറികടക്കുകയാണ് നിഖിൽ ബാബു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മലയാള പ്രൊഫഷണൽ നാടക രംഗത്ത് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ആദ്യ നായക നടനാണ് നിഖിൽ കൊല്ലം അശ്വതി ഭാവനയുടെ കുരങ്ങു മനുഷ്യനിലെ നായക വേഷം അവതരിപ്പിച്ചാണ് നിഖിൽ നാടക ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ നേടിയ നിഖിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു വിനയൻ സംവിധാനം ചെയ്ത അദ്ഭുത ദ്വീപിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ കെ പി എസ് സിയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയുടെ ഭാഗമായി ആർദ്രം എന്ന ടെലിഫിലിമിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു അതിരിങ്കൽ ഐത്തും കരോട്ട് ബാബു അജിത ദമ്പതികളുടെ ഇളയ മകനാണ് ഇരുപത്തിനാലുകാരനായ നിഖിൽ ബാബു പ്രൊഫഷണൽ നാടക രംഗത്തേക്കുള്ള കടന്നുവരവ് ശ്രദ്ധേയമായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് നിഖിൽ ബാബു കൊല്ലം അശ്വതി ഭാവന കർണാപ്പള്ളി കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്ന സമിതിയിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുരങ്ങ മനുഷ്യൻ എന്നാണ് നാടകത്തിൻ്റെ പേര് അതിൽ ഞാൻ നായക വേഷം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ മനസ്സ് മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ഞാൻ നായക വേഷം എനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കിത് കിട്ടി നായകനാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലെ എനിക്ക് ഞാൻ ആകപ്പാട് ഞെട്ടിത്തെരിച്ച് പോയുള്ള ആശയം പൊക്കം കുറഞ്ഞവരുടെ ദുഃഖം പ്രമേയമാക്കി കരുനാഗപ്പള്ളി കൃഷ്ണൻകുട്ടി തയ്യാറാക്കിയ നാടകത്തിലാണ് നിഖിൽ നായകനായത് സ്വന്തം ശരീരം തന്നെ വെറുക്കുന്നവരുടെ കഥ കെ പി എസ് സി കലേഷുമായി ചേർന്നാണ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈ നാടകത്തിന് പറ്റിയ ഒരു കഥാപാത്രം പൊക്കം കുറഞ്ഞൊരു കഥാപാത്രം വേണം പല നാടകത്തിനും വിരൂപനായ മനുഷ്യനായിട്ട് ആളുകൾ വേഷം കെട്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇത് യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കാണിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ പണ്ട് കെ പി എസ് സിയിൽ കുട്ടികളുടെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ച ഒരു നിഖിൽ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന കൂടൽ കൂടൽ സ്വദേശി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയുകയും എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുകയും അങ്ങനെ ഞങ്ങളാണ് നിഖിൽ ബാബുവിനെ ഈ നാടകത്തിലേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രമേഷ് നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത നാടകം നിരവധി വേദികൾ പിന്നിട്ടു നാടകത്തിനൊപ്പം സിനിമകളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് നിഖിൽ അടുത്തയാഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പോർക്കളം ഉടൻ പുറത്തു വരുന്ന ഡയറി മിൽക്ക് പോക്രൂച്ചസ് എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ വേഷങ്ങളുണ്ട് പുതിയ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ